నేను ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనర్ని వృత్తిరీత్యా అనేక ప్రదేశాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలా వెళ్ళిన సమయంలో నేను కొన్నిసార్లు హోటళ్లలో కొన్నిసార్లు గెస్ట్ హౌస్లో కొద్ది రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది చెన్నైలోని ఒక బ్యాంక్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ డిస్కస్ చేయడానికి వెళ్ళిన సమయంలో నా గుండె జలధరించే ఒక అనుభవం ఎదురైంది దాని గురించి తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ నాకు గుండె జల్లు అంటుంది అంటే ఆ సంఘటన నన్ను ఎంతగా భయపెట్టిందో మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు దాదాపు ఇది రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఓ బ్యాంకుకు సంబంధించి ఇంటీరియర్ డిజైన్ డిస్కస్ చేయడానికి చెన్నై వెళ్ళాను ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళకి చెందిన ఒక గెస్ట్ హౌస్ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గర ఉంది నా మకా మా గెస్ట్ హౌస్లోనే ఏర్పాటు చేశారు ఆ గెస్ట్ హౌస్కి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో నేను డిజైన్ డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చిన బ్యాంక్ ఉంది ఆ గెస్ట్ హౌస్ నిర్మాణం చాలా విచిత్రంగా కనబడింది నిజానికి ఆ గెస్ట్ హౌస్ రెండు అంతస్తుల్లో ఉంది కారణం ఏమిటో తెలియదు కానీ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ని మాత్రం ఉపయోగిస్తూ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ని మూసి ఉంచారు కొంతకాలం క్రితం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని అందువల్ల ఆ ఫ్లోర్కి రిపేర్లు జరుగుతున్నాయని ఆ కారణంగానే ఆ ఫ్లోర్ మూసి ఉండటం జరిగిందని ఆ గెస్ట్ హౌస్ మేనేజర్ తెలియజేశాడు నాకు ఈ చిన్న గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మూడు గదులు ఉన్నాయి ఈ మూడు గదులకి కలిపి ఒక కామన్ కిచెన్ మరియు కామన్ డైనింగ్ హాల్ ఉన్నాయి నాకు ఇచ్చిన గదిలో తప్ప మిగిలిన రెండు గదుల్లో ఎవరూ లేరు నేను రాత్రి పది గంటల సమయంలో నేరుగా గెస్ట్ హౌస్కి చేరుకున్నాను నా రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్న గెస్ట్ హౌస్ మేనేజర్ వంటవాడి ద్వారా నాకు భోజనం ఏర్పాటు చేశాడు పొద్దుటి నుండి ప్రయాణంలో ఉన్న నాకు భోజనం చేయగానే నిద్ర ముంచుకు వచ్చింది దాంతో నేను వెంటనే నా గదిలోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద వాలిపోయాను సెకండ్లలో నాకు గాఢ నిద్ర పట్టింది తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి అలారం కొట్టినప్పుడు నాకు మెలక వచ్చింది ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్ళటం నాకు అలవాటు సొంత ఊళ్ళో ఉన్నా లేదా పొరుగూరులో ఉన్నా నాకు మార్నింగ్ వాక్ మాత్రం పొరపాటున కూడా మిస్ కానివ్వను కారణం అది నా ఆరోగ్యాన్ని నిలబెట్టే అలవాటు అలారం కొట్టగానే లేచి మార్నింగ్ వాక్కి బయలుదేరాను అలా గెస్ట్ హౌస్ నుంచి నాలుగు అడుగులు వేశాను నా వెనకాల నుండి ఒక స్త్రీ వేగంగా నడుస్తూ నన్ను దాటి వెళ్ళిపోయింది ఆమెకి బహుశా ముప్పై సంవత్సరాల పైనే ఉంటాయి నాకు అనిపించింది ఒక స్త్రీ వేగంగా నడుస్తూ నన్ను దాటిపోవడం నాకు చిన్నతనంగా అనిపించి నేను కూడా ఆమెను అందుకోవాలని వేగంగా నడవటం ప్రారంభించాను నేను ఎంత వేగంగా నడిచినా ఆమెను అందుకోలేకపోతున్నాను చివరికి ఎలాగైతేనే మరింత వేగంతో ఆమె దగ్గరగా వెళ్ళాను విచిత్రంగా ఆమె అదృశ్యం అయిపోయింది నేను నడుస్తున్న రోడ్డుకి అటు కానీ ఇటు కానీ పక్క రోడ్డులు ఏవీ లేవు మరి నా ముందు నడుస్తున్న త్రీ ఎటు పోయిందో నాకు అర్థం కాలేదు ఆ తర్వాత నేను మార్నింగ్ వాక్ ముగించుకుని గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చి అక్కడ కిచెన్లో పాలు కాస్తున్న వంటవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతడితో ఇలా అన్నాను నేను కాకుండా ఈ గెస్ట్ హౌస్లో ఒక స్త్రీ ఉంటుందా అని వంటవాడు నీళ్లు నములుతో అప్పే మీరు తప్పించి గెస్ట్ హౌస్లో ఎవరూ లేరు అన్నాడు ఆ సమయంలో అతని ముఖంలో ఏదో తెలియని భీతి కనిపించింది అది ఏమిటో అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు మర్నాడు తెల్లవారుజామున కూడా నేను మార్నింగ్ వాక్కి బయలుదేరాను నేను ఒక యాభై గజాల దూరం నడిచానో లేదో నిన్నటి స్త్రీ చాలా వేగంతో నన్ను దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఈసారి ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలుసుకుందామని ఆసక్తితో నేను దాదాపు పరిగెత్తుతున్నట్లు ఆమె వెనకాల నడిచాను నేను ఆమెకి పది అడుగుల దూరంలో ఉండగానే ఆమె హఠాత్తుగా మాయం అయిపోయింది నాకు దాదాపు మతిపోయినట్లయింది మూడవ రోజు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్న సమయంలో ఆ స్త్రీ నా వెనకాలే వేగంగా నడుస్తూ నన్ను దాటిపోయింది ఈసారి ఏమైనా సరే ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలుసుకోవాలన్న పట్టుదలతో నేను వేగంగా పరిగెడుతూ ఆమె వెనకాలే వెళ్ళాను చూడటానికి ఆమె నడుస్తున్నట్టు కనపడుతున్నప్పటికీ నేను పరిగెత్తిన ఆమె దగ్గరికి చేరుకోలేకపోయాను ఆమె అంత వేగంగా ఎలా నడుస్తుందో నాకు అర్థం కాలేదు అయితే ఆ రోజు మాత్రం ఆమెకు చాలా దగ్గరగా వెళ్ళాను అలా నడుస్తూ వెళ్ళిన ఆమె ఒక గోడ దగ్గర ఆగి గోడ వైపు తిరిగి నుంచుని ఉంది నేను ఆయాసంతో ఆమెకి రెండు గజాల దూరంలో ఆమెకు వెనకాల నుంచున్నా నా అలికిడి ఆమెకి తెలిసింది అన్నట్టుగా ఆమె ఒక్కసారిగా నా వైపు తిరిగింది అప్పుడు కనపడిన భయంకరమైన దృశ్యం నా వెన్నును గడ్డ కట్టించింది 
ఆమె ముఖంలో కళ్ళు ముక్కు నోరు లాంటి అవయవాలు కనపడలేదు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆమె ముఖం డొల్లలాగా కనపడింది అది చూసిన నేను భయంతో వణికిపోయాను ఇంతలో ఆమె ఆ గోడలోకి అదృశ్యం అయిపోయింది అప్పటికే గజగజలాడిపోతున్న నేను ఆమెకి నా కళ్ళ ముందు గోడలోకి వెళ్ళిపోవటంతో విపరీతమైన భయానికి గురై పెద్దగా అరిచి శ్రో తప్పి కింద పడిపోయాను ఆ తరువాత చాలాసేపటికి నన్ను వెతుక్కుంటూ అటుగా వచ్చిన గెస్ట్ హౌస్ పని వాళ్ళకి నేను కనిపించానట వాళ్ళు నన్ను మోసుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్కి తీసుకువెళ్లారట ఆ తరువాత బ్యాంకుకి సంబంధించిన ఇద్దరు అధికారులు నా గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చి నన్ను డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లారు ఆ డాక్టర్ నాకు ఇంజెక్షన్ చేసి ఏవో కొన్ని మందులు ఇచ్చాడు భయపడాల్సిందేమీ లేదు జస్ట్ ఏ కారణంగానో అతడు దడుచుకున్నాడు అని డాక్టర్ అన్నాడు ఆ తరువాత వాళ్ళు తమ కారులో నన్ను గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర దింపేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ తరువాత కొంతసేపటికి గెస్ట్ హౌస్ వంటవాడు నాకు మధ్యాహ్నం భోజనం వడ్డిస్తున్న సమయంలో అతడితో ఇలా అన్నాను మూడు రోజులుగా ఒక స్త్రీని మార్నింగ్ వాక్లో చూస్తున్నాను ఈరోజు ఆమెను దగ్గరగా చూశాను ఆమెకు ముఖం డొల్లగా ఉంది అంతేకాదు ఆమె నా కళ్ళ ముందే గోడలోకి అదృశ్యం అయిపోయిందని అన్నాను నేను చెప్తున్న మాటలు వింటున్న వంటవాడి ముఖంలో తీవ్రమైన భయం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడింది నా భోజనం పూర్తయింది అప్పుడు వంటవాడు నాతో ఇలా చెప్పాడు కొంతకాలం క్రితం ఒక అమ్మాయి ఈ గెస్ట్ హౌస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక గదిలో ఉండేది మన బ్యాంకుకి చెందిన ఒక మగ ఆఫీసర్కి ఆమె స్నేహితురాలు ఆ ఆఫీసర్ రాత్రి సమయాల్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఆమెతో తెల్లవారేదాకా కాలక్షేపం చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు ఒకరోజు రాత్రి ఆమె తన గదిలో తలుపు వేసుకుని నిద్రపోతున్న సమయంలో కరెంటు పోయింది అప్పటికే ఈ గెస్ట్ హౌస్లో జనరేటర్ లేదు అందువలన కరెంటు పోయినప్పుడు ఇక్కడ కొవ్వెత్తులు వెలిగించుకోవడం జరిగేది సరిగ్గా ఆ రోజు రాత్రి కూడా కరెంటు పోవటం వల్ల ఆ అమ్మాయి తన గదిలో కొవ్వొత్తి వెలిగించింది అయితే ప్రమాదవశాత్తు ఆ కొవ్వొత్తి కారణంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది నిద్రలో ఉన్న కారణంగా ఆ మంటలు పెద్దవి అయ్యే వరకు ఆమెకు అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతున్న విషయం తెలియలేదు ఆమెకు మెలక వచ్చేసరికి చుట్టూ మంటలు కమ్ముకొని ఉన్నాయి వాటిని చూసి ఆమె భయంతో పెద్దగా కేకలు వేసింది ఆ సమయంలో గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి ప్రవేశించి ఆమెను రక్షించాలని ఎంతగానో ప్రయత్నించారు కానీ తీవ్రమైన మంటల వల్ల ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళలేకపోయారు మంటలు ఆరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఆమె మాడి మసైపోయింది ఆ ప్రమాదం జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ అమ్మాయి ప్రేతాత్మ ఈ గెస్ట్ హౌస్లో స్టే చేసే వాళ్ళకి కనిపించడం తరచుగా జరిగేది అప్పటి నుండి అనేక సార్లు ఆమె గెస్ట్ హౌస్లోనూ గెస్ట్ హౌస్ బయట ఉన్న రోడ్డు మీద చాలామందికి కనిపించింది ఆమె ఎవరో తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె అదృశ్యం అవ్వటం జరిగేది ఆమె ప్రేతాత్మ ఈ గెస్ట్ హౌస్లోనే సంచరిస్తున్న కారణంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బాగు చేయటం వీలు కావటం లేదు ఎవరైనా కూలీలు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ రిపేర్లు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఆమె ప్రేతాత్మ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది దాంతో వాళ్ళు ఆ పని ఆపేసి బయటకు పరిగెత్తుతారు ఈ సంగతి తెలిసిన ఏ పనివాడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బాగు చేసే పనికి రావటం లేదు వంటవాడు చెప్పిన మాట వినగానే నా గుండె ఆగినంత పనైంది ఇక ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను నేను వెంటనే బయలుదేరి మా ఊరు వచ్చేశాను ఆ రోజు నాకు ఎదురైన ఆ అనుభవం తర్వాత నేను ఏ ఊరికైనా వెళ్తే అక్కడ ఏకాంతంగా ఉండే ఏ హోటల్లో లేదా గెస్ట్ హౌస్లో ఉండడం మానేశాను అయితే ఇలా అనుకోకుండా సడన్గా చనిపోయిన వారు ప్రేతాత్ములుగా మారుతారని మన పురాణాల్లో చెప్పిన మాట ఎంత యథార్థమో నాకు ఎదురైన అనుభవం రుజువు చేసింది